la cantante estuvo agradecida hasta su último día. Tras el último homenaje en honor a Rocío Jurado resulta hasta imposible no recordar su último gran show. Las fiestas de Sembrinas fueron un auténtico festejo en el año 2005, no solo por la llegada de Navidad y Año Nuevo, sino que se produjo el suceso que todos los fanáticos de la intérprete de ese hombre esperan con ansias, su gran regreso a los escenarios después de un largo tratamiento para la enfermedad que padecía en Houston, Estados Unidos. Hace 10 años, el 20 de diciembre, se emitió por Televisión Española Rosario. Siempre un especial protagonizado por la coplera y presentado por Bertín Osborne, eso sí, a pesar de la emoción que significó volver a tomar un micrófono entre sus manos, jamás nadie se habría podido imaginar que se trataba de su último concierto, pues Rocío Jurado estaba rozagante y feliz por el espectacular momento que estaba viviendo. A su lado, en las imágenes se ve a uno de los hombres que siempre estuvo a su lado, su hermano Amador Moedano. Me sentí muy emocionada y se me cerraba la garganta cuando empezamos a grabar la primera canción, pero enseguida saqué fuerzas y tiré para adelante, desveló la chipionera antes de salir al escenario. Junto a ella cantaron sus maravillosas obras reconocidos y prestigiosos artistas españoles, David Bisbal, Chayán, Rafael, Mónica Naranjo, Malú, Paulina Rubio, Antonio Canales, Rosario Moedano, Lolita y Falete. De acuerdo a la información que se fue recabando con el transcurso de los años y, más ahora, con la polémica que existe entre los familiares de Rocío Jurado, se pudo conocer que los encargados de gestionar el memorable espectáculo fueron Rocío Carrasco y su esposo, Fidel Albiac, pero las cosas no habrían salido en este contexto y ante el nerviosismo que tenía la niña de los premios desde TV se comunicaron con Amador. Moedano, quien, a pesar de que no estaba de acuerdo con exponer a su hermana a tal sacrificio se apersonó en el canal para brindarle calma y tranquilidad, me peleé con ellos después de la gala. Aguanté la compostura durante la gala, haciendo la función y la edición como si lo hubiese realizado yo, para que ella estuviese cómoda. Con el tiempo, les dije que como si habían aprovechado de una circunstancia así, estando tan mala. Más cuando a ellos nunca les ha interesado la carrera de Rocío, pues he sido yo el que ha estado ahí cuando...